የኢትዮ ቴሌኮም የመደበኛ ስልክ ደንበኞች ወራዊ ያገልግሎት ክፍያቸውን ከመስከረም 24 2012 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል መፈጸም እንደሚችሉ ተነግሯል። ኩባንያው ደንበኞቹ ያገልግሎት ሂሳባቸውን በቀላሉ መከፈል እንዲችሉ በማሰብ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በገባውል መሰረት ደንበኞቹ በሲቢኤ ብር በሞባይልና በኢንተርኔት ባንኪንግ በኤቲኤም በቀጥታ በባንክ ማዘዣ እንዲሁም በማንኛውም የባንክ ቅርንጫፍ በአካል በመቅረብ ክፍያውን ያለምንም ተጨማሪ ክፍያ በቀላሉ መፈጸም እንደሚችሉ ነው ኩባንያው ለአዲስ ነገር በላካው መግለጫ አመለከተው በተጨማሪም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ካሉ የመክፈያ አማራጮች ባለፈ ማቅረቢያቸው በሚገኝ በኢትዮ ቴሌኮም የሽያጭና አጋር የንግድ ማዕከላት እንዲሁ ሙሉ ኤሌክትሮኒክ የአየር ሰዓት መሙያ ማካኝነት አለም በሞባይል ካርድ የወራው ያገልግሎት ሂሳባቸውን መክፈል እንደሚችሉ ማመልከቷል ኢትዮ ቴሌኮም ለለሁሉ የክፍያ ማዕከላትና በህዳሴ ቴሌኮም ሲሰበስብ የነበረውን ያገልግሎት ክፍያ ቋረጥ መሆኑን ተከትሎ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተጨማሪ ሁሉንም አማራጭ በሌሎች ባንኮች በስፋት ለመጀመር እየሰራ መሆኑን ተቀመዋል ታምራይ ቶልዱናት ዘገባውን ያጠናቀረችው ዲኤችኤል በኢትዮጵያ አራተኛ ቅርንጫፍ ቢሮ ሊከፍት መሆኑን አስታውቋል። አዲሱ ቅርንጫፍ በሞጆ ደረቅ ወደብ ላይ የሚከፈት ሲሆን ከአንዶር በኋላም አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምር ነው የዲኤችኤል የሥራ ሐላፊዎች ያስታወቁት። የሀገሪቱ 95 በመቶ የሚሆነው ገቢና ውጪ ዕቃ በዚህ ወደብ በኩል የሚያልፍ በመሆኑ ነው ዲኤችኤል በሞጆ ደረቅ ወደብ ቅርንጫፍ ቢሮ ለመከፈት የፈለኩት ብሏል። አዲስ የሚከፈተው ቅርንጫፉም በዋናነት ወደ ውጪ ለሚላኩና ሀገር ውስጥ ለሚገቡ ዕቃዎች የትራንስፖርት አገልግሎት ይሰጣል ተብሏል። ዲኤችኤል በባህር በየብስና በአየር ለሚ ጓዙቃዎች የሎጂስቲክ አገልግሎትን የሚሰጥ ሲሆን ባለፈውመትም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነት መፈጸሙ ይታወሳል በዚህ መሰረትም ዴቸል በአየር ለሚጓጓዙቃዎች አገልግሎት የኢትዮጵያ አየር መንገድን የሚጠቀም ሲሆን ስራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ መስካውን ድረስ 250 ቶን የሚመዝኑ ዕቃዎችን በአየር መንገዱ በኩል ማጓጓዙን ሰምተናል ከዚህ ባለፈም 260 ኮንቴነሮችን በወራቶች ውስጥ ለማጓጓዝ ይችላል የሚለው ዴቸል በኢትዮጵያ ቅርንጫፉ በኩል በሀገር ውስጥ ያሉ መሰል ድርጅቶችን ለማዘመንና ደረጃቸውን ለማሻሻል የተለያዩ ድጋፎች እንደሚያደርግ አመልክቷል። ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በጋራ እየሰራበት ያለበትን ደረጃም ለህزب ለማሳወቅ ባዘጋጀው መድረክ ላይ በኢትዮጵያ ሶስት ቅርንጫፎችን አቋቁሞ በስራ ላይ መሆኑና በተለይም በሐዋሳና በቦሌ ለሚ ኢንደስትሪያል ፓርኮች ላይ ከፍተኛ የሚባል አገልግሎት እየሰጠ እንደሆነ የተናገረው። ዴቸል በቀጣዩም በሀገሪቱ ባሉ እንደ መቀሌ ኮምቦልቻና ድሬዶዋ ኢንደስትሪ ፓርኮች ቢሮን እንደሚከፍት ማመልከቱን ታምራይ ቶልዱ ዘገባለች። በ2006 ዓ.ም. ምድረት ስራ ሲጀምር 7 ሚሊየን ብር ካፒታል የነበረው ንስር ማይክሮ ፋይናንስ አሁን ላይ የተከፈለ ካፒታሉን 33 ሚሊየን ብር እንዲሁም አጠቃላይ ካፒታሉን ደግሞ 50 ሚሊየን ብር ማድረሱን አስተዋቀ። ተቋሙ ስራ ሲጀምር አጠቃላይ የቁጣባ መጠኑ 2 ሚሊየን ብር እንደነበርና በአሁን ወቅት ግን ወደ 250 ሚሊየን ብር መድረሱን የቁጣቢዎች ቁጥርም ከ3000 መዝለሉን የተመሰረተበትን አምስተኛ አመት ባከበረበት ወቅት ሰምተናል። በአምስት አመት ውስጥ ከ2000 ለሚበልጡ ደንበኞች ወደ ግማሽ ቢሊየን ብር አብድር ያለው የሚለው ተቋሙ በአሁኑ ጊዜ አጠቃላይ ሀብቱ ወደ 300 ሚሊየን ብር ድረስ ዋልም ነው የተባለው በቀጣይ ሁለት አመታት ውስጥም የጠቅላላ ካፒታል መጠኑን ወደ 120 ሚሊየን ብር ለማሳደግና አሁን ላይ በአዲስ አበባ ካሉት አምስት ቅርንጫፎች በተጨማሪ ሁለት ቅርንጫፍ ጽፈት ቤቶችን ለመክፈት ማሰቡን ሰምተናል ከዚህ ባለፈም የቁጣባ መጠኑን ወደ 1 ቢሊየን ብር እንዲሁም የሚያበድረው የገንዘብ መጠን ደግሞ 850 ሚሊየን ብር ለማድረስ ማቀዱንም ለማወቅ ይችላል ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች በተጨማሪ በተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮች የሚሳተፈው ንስር ማይክሮፋይናንስ የአምስተኛ አመት ክብረ በዓሉን አስመልክቶም በኦቲዝም የተጠቁ ልጆችን ለሚደግፈው ለኒያ ፋውንዴሽን ጆይ ማከል የ200 ሺህ ብር ድጋፍ አድርጓል አናብደት አንደዘገበችው